。大家好，我是刘毅。把土豆切成丁，放入一勺的面粉，用筷子搅一搅，出锅就是一道非常好吃的美食。这个做法，相信许多朋友都没有见过，更没有吃过。咸鲜适口，筋道弹牙，老少皆宜。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，你一定能够学会，让你的餐桌又多一道美食，最适合天冷喝，喝上一碗，全身都暖和和的。喜欢的朋友可以试试。首先准备一个大土豆，土豆在削皮之前一定要放入水中清洗一下，目的是去除表面多余的泥沙，削皮后就不会粘在表面，这样更好清洗干净。然后用削皮刀削掉外皮，不要，最好是买这种白瓤土豆，吃起来口感更沙软一些。看一下表面，基本上没有泥沙。再次放入清水中清洗后，捞出控干水分。接下来再准备少许自己喜欢吃的青菜，均衡营养又搭配颜色。两个西红柿，主要是增加鲜香味和红亮的颜色。放入水中也清洗干净。清洗后捞出，在西红柿的背面打上十字花刀，然后装入汤盆中，倒入开水浸泡十分钟。这个目的主要是去除西红柿的外皮，这样吃着更健康，而且又方便老人和孩子食用。接下来把土豆切成薄薄的厚片，和筷子头的厚度差不多就可以了。然后再切成粗细均匀的条。有很多朋友在家做疙瘩汤，这个疙瘩的大小总是掌握不好。学会今天这个做法，这样做出来的疙瘩大小更均匀，而且做出来吃着口感更抠弹一些。然后切成小丁，全部切好后装入盆中。接着往里边打入一个正经的母鸡蛋，用筷子搅拌均匀。这个目的主要是增加疙瘩的口感，而且很容易沾上面粉。搅拌均匀后，再放入适量的面粉，最好是分两到三次放入，切记不要一下放的特别多。然后用筷子慢慢的搅拌，搅拌至看不见干面粉，再次放入，最后搅拌至成这样的效果，特别的松散。一粒一粒的就可以了。看一下这疙瘩的大小是不是特别的均匀。接着把浸泡好的西红柿捞出，因为西红柿在种植和运输过程中，表面会有一些其他残留。当然，这一步嫌麻烦的，也可以放入淡盐水中浸泡十分钟，再来切。接下来把鸡蛋打入盆中，用筷子向一个方向慢慢的搅散，搅拌至鸡蛋冒泡就可以了。然后把西红柿从中间切开，去掉西红柿的根蒂，不要。再从中间片开，切成粗细均匀的条，最后切成小丁。全部切好后，装入盆中，再准备少许的干香菇，泡发好，清洗干净，改刀切成细丝。放入香菇，主要是增加鲜香味。没有干香菇的，用鲜香菇或者是其他菌类也可以。再准备小料，生姜适量，切成姜片，小葱两根，清洗干净，把葱白部位切成段。切好后和香菇放在一起，葱叶切成葱花。这个是出锅的时候再放入，再把控干水分的白菜改刀切成丝，切好装入盆中。食材准备好后，接下来起锅烹饪。把锅烧干后，放入少许的菜籽油，油热后下入香菇丝和姜葱，先煸炒出香味。炒至姜葱微黄，香菇丝稍微发干
接着下入西红柿、扁草，时间稍微要长一点。放入少许的食盐一起翻炒，这样可以使西红柿很快的炒至软烂。放入少许的料酒，去腥增香的同时，可以使西红柿的颜色更加红亮好看一些。接着从锅边放入十五克左右的生抽酱油提味提鲜，继续翻炒几下，炒出酱香味。炒至西红柿软烂翻沙，接着倒入适量的开水，保持大火烧开后熬至三分钟，让各种鲜香味能够很好的释放在汤汁中。然后倒入裹好粉的土豆丁，下完后先静置五六秒钟，让面粉能够很好的定型，再用勺子慢慢的推散，让其受热均匀。保持中火煮至五分钟左右，把土豆先煮熟煮透，接着来调味，放入适量的盐、少许的鸡精、味精和小半勺的胡椒粉去腥提味。感觉颜色偏浅的可以放入少许的老抽，这样做出来颜色黄亮，看着更有食欲一些。接着倒入切好的青菜。煮至十秒钟左右，再把打好的鸡蛋液像这样转圈的倒入锅中，倒完后煮至二十秒钟左右，再用勺子轻轻的推动几下，这样就可以了。切记不要来回不停的推动，那样蛋花会非常的碎。待鸡蛋液完全煮至定型，最后放入小葱花和少许的香油增加香味，稍微推动几下就可以关火了。看一下这做出的疙瘩汤是不是很有食欲？装入祖传的大碗中，最后再放入一些香菜和葱花，就可以美美的享用了。学会这个疙瘩汤的做法，保证让你在家做出的疙瘩汤零失败，家人都会夸你是大厨。尤其是天冷时，喝上一碗，全身都特别的暖和。这样一道简单家常、鲜香顺滑、营养丰富的疙瘩汤就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。